o nosso cafezinho especial de despedida para um dos nomes mais importantes da televisão e da cultura do Brasil. Jô Soares, aos 84 anos, nos deixou nesta semana. Jô Soares tinha uma longuíssima carreira nas artes e na televisão. Ele começou na antiga TV Record, a fazer uma participação no lendário Família Trapo, né? que tinha uh, ali uma marca do humor muito típico daquele período, ainda nos anos 60. Ele era um menino né, quando atuou ao lado de Ronald Golias e outros nomes importantes da televisão. Aos poucos, o Jô foi ganhando uma marca muito pessoal, depois fez programas né, dele, com a assinatura dele, com personagens que ele criava na TV Globo, ao longo da ditadura. Né? Era um humor que provocava os generais, um dos poucos espaços de crítica na televisão brasileira. E, finalmente, ele encontrou o formato que o consagraria, que é o formato das entrevistas no começo da madrugada. Jô Soares foi para o SBT, depois retornou à Globo, fazendo esse programa de entrevistas, aquela marca da canequinha, humor inteligente, um pouco de música, perguntas uh, também muito de muita perspicácia. Né? Tem uma passagem que eu considero histórica na televisão, quando o Jô Soares vai conversar com o Bial, que hoje é o substituto do Jô Soares na TV. E o Bial vai falar sobre 64 e fala, olha, não sei se foi golpe ou contra-golpe, ou se foi revolução. O Jô, peraí, Bial, foi golpe. Então ele não abria mão de defender a democracia com inteligência, com humor. Ficou marcado, né? Olha a diferença entre o Jô e o Pedro Bial. Além disso, atuou no teatro, escreveu livros, era muito querido também no meio artístico. Bom, a nossa canequinha de café, de certa maneira, é inspirada na caneca que o Jô trouxe para as madrugadas do Brasil. Então fica o nosso cafezinho, a nossa homenagem. Um beijo para o gordo. Né? Ele, se, ele sempre terminava as noites dizendo um beijo do gordo. Então um beijo para o gordo, que a alegria dele nos ilumine e nos inspire nesse momento de reconstrução da democracia e eu espero a reconstrução da cultura do Brasil. Um cafezinho especial para o Jô Soares, nome histórico da cultura e da televisão no Brasil. <música>